পরপর কয়েকটা ছবি তো দেখলেন একবারও কি মনে হলো মারণ ভাইরাস করোনা সতর্কতায় দেশে লকডাউন চলছে এক শ্রেণীর সব জানতা মানুষের কাছে এই দিনগুলো ছুটিয়ে ছুটি উপভোগ করছেন তাই মনে হলো তো হ্যাঁ সে মনে হওয়ারই কথা একটু আগেই আপনাদের যে চিত্র দেখালাম সোমবার সকাল থেকে বাঁকুড়ার পাত্রশায়ের এলাকার বেশ কিছু জায়গায় এমনই ছবি ধরা পড়ল আমাদের ক্যামেরায় সরকারি নির্দেশ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া বাকি সব দোকানপাট বন্ধ কিন্তু তাতে কি করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা সামাজিক দূরত্ব তৈরি তো দূরের কথা পাত্রশায়ের এক শ্রেণীর মানুষ আছেন ছুটির মেজাজে কোথাও মাঠে জমিয়ে ক্রিকেট খেলা তো চলছে কোথাও পরিবার পরিজন এমনকি বাড়ির ছোটদের নিয়েও জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন আবার কোথাও খোলা মাঠে চপ তেলে ভাজার দোকানে দেদার ভিড় এমনকি সাইকেল মোটর বাইকে চেপে বা পায়ে হেঁটেও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকেই পাত্র সাহেরের রসুলপুর পাঁচপাড়া শেখপাড়া শিমুলডাঙ্গা খোশালপুর পারুলিয়া এলাকায় লকডাউনের দিনগুলিতে প্রতিদিন সকাল থেকে এমনই ছবি ফিরে ফিরে আসছে সোমবার সপ্তাহে প্রথম দিনও তা ব্যতিক্রম হলো না প্রথম দুদিন পুলিশের লাঠির ঘায়ের ভয় কেউ খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছিলেন না কিন্তু প্রশাসনিক নির্দেশে পুলিশের সেই লাঠি সৌদির ব্যবহার কার্যত বন্ধ ফলে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন ওই সব সব জানতা মানুষেরা এ বিষয়ে কি বলছেন পাত্র সাহেরের শিক্ষক থেকে ছাত্র সমাজ এবার তা শুনে নেব আমার প্রথম বক্তব্য যে আমরা এটা কি দেখছি এই পাত্র সাহেব এবং তার নিকটবর্তী বিভিন্ন জায়গাতে প্রতিনিয়ত সেই আগেকার মতনই মানুষের ভিড় মানুষের আনাগোনা মানুষ কবে সচেতন হবে পুলিশের কাজ দুষ্টের দমনা সৃষ্টির পালন আমি জানি না পুলিশ নবান্ন সূত্রে কি নির্দেশিকা পেয়েছে প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছিল পুলিশের ভয়ই হোক বা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের ভয়ই হোক মানুষ কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোচ্ছিল না কিন্তু এখন দেখছি সেই আগেকার মতনই সেই রকমই আমরা এটা কি সংকট মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যে যাচ্ছি সেটা এই সাধারণ মানুষের কি সেটা কি তারা কি অবগত আছেন এটা একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে বিশ্ব মানবতার সঙ্গে এক অজানা ভাইরাসের বিশ্বযুদ্ধ শত্রু যখন আপনার থেকে ক্ষমতাশালী তখন নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে পিছু পা হওয়া নিজেদেরকে গৃহবন্দী করাই হচ্ছে সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ এক অজানা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এই জাপান জার্মান রাশিয়া ফ্রেন্স এবং এই উন্নতমানের সমস্ত দেশগুলো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে আমরা একটা সাধারণ আমাদের যেই দেশ এটা যদি চারিদিক এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে এটা যে কি ভয়ঙ্কর সংকট মুহূর্তের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ যাবে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন এটা আমি চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের কেন্দ্রীয় যে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সেই নির্দেশিকা জারি করুক যাতে আমাদের এই মানুষ বা যারা এই বিশেষ করে যে সমস্ত উদ্ভ্রান্ত মানুষেরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদেরকে গৃহবন্দী করার জন্য যদি লাঠি রাষ্ট্রে নিতে হয় সেটাই করোনা ভাইরাস ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে শুধু ভারতবর্ষে না সারা বিশ্বে ভয়ঙ্কর এর একে কেন্দ্র করে এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন তারপর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আমি মনে করি এখানে ধর্ম ধর্ম বর্ণ রাজনীতি ঊর্ধ্বে ওগুলো ত্যাগ করে সবাই এই দেশটাকে বাঁচানোর স্বার্থে বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত এদেরকে এই নিয়মগুলো মানার সাথে পুলিশকেই কঠোর হতে হবে পুলিশ ছাড়া এগুলো বন্ধ করা যাবে না আমি তো দেখছি স্বাভাবিক একদম স্বাভাবিক লকডাউন কেউ মানেনি এটা হয়তো অনেকে বোঝেও না কিন্তু পুলিশকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে নচেত আমাদের দেশ অল্প দিনই ধ্বংস হয়ে যাবে দেখুন যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছে আমার তো মনে হয় এরা ভাইরাসটা সম্পর্কে তাদের কোনো আইডিয়াই নেই তারা কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো এখনও তাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ দেখা যাচ্ছে না কারণ আমি দেখেছি যে প্রথম দিকে দু চার দিন মানে লকডাউনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেখা গেছে দু চার দিন একটু ছিল তারপরে সেটা আস্তে আস্তে শিথিল হতে শুরু করে কিন্তু এটা তো নয় একুশ দিনের লকডাউন ছিল একুশ দিনে এটা মানা উচিত বরং তারপরে এটা আরও মানে প্রশাসন ভাববে যে এটা আরও মানে আগে নিয়ে যাবে কি মানে সেটা থামিয়ে দেবে কিন্তু এই সিচুয়েশন অন্তত যে কটা দিন লকডাউন ছিল সে কটা দিন অন্তত মানুক মানুষ কারণ আমি অন্তত লক্ষ্য করেছি এই গ্রামের দিকে গ্রামাঞ্চলে একটা জিনিস মানুষের মধ্যে ধারণা আছে যে ভাইরাসটা মানে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু এটা তো সম্ভব নয় সেটা ভাইরাসটা যদি চীন থেকে যদি ভারতবর্ষে আসতে পারে তাহলে একটা শহর এলাকা থেকে গ্রামে কী করে প্রবেশ করবে না আর এটা যেহেতু এতটাই ছোঁয়াচে যে মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে তাহলে এটা তো বুঝতেই পারছেন যে এটা ছড়া তো মানে সেকেন্ডও লাগছে না তো আমি বলবো যে সাধারণ মানুষের এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত 
স্থানীয় প্রশাসন যে ভূমিকাটা পালন করছিল এতদিন পর্যন্ত প্রথম দিকে দেখা গেছে যে তারা যথেষ্ট মানে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল এ ব্যাপারে তো সেটাই আমার মনে হয় কন্টিনিউ করা উচিত কারণ এভাবে আস্তে আস্তে তারা যদি শিথিল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু স্থানীয় মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে তারাও এ ব্যাপারটাকে মানে অতটা গুরুত্ব দিতে চাইছে না তো তাদের ওই ব্যাপারটা মানে কন্টিনিউ করা উচিত প্রতিবেদন শেষ করার আগে দক্ষিণ বাঁকুড়া দর্পণের পক্ষ থেকে আবারও অনুরোধ হাতে গোনা মাত্র কটা দিন বাড়ির বাইরে বেরোবেন না সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অযথা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে শুধু নিজের ক্ষতি করছেন না পুরো সমাজ তথা দেশের ক্ষতি করছেন সামনে কঠিন লড়াই আপনারা প্রত্যেকে এক একজন সক্রিয় সৈনিক আমাদের সম্মিলিত লড়াইয়ে আমরা যুদ্ধ জয় করবই এই মানসিকতা তৈরি করুন গুজব ছড়াবেন না গুজবে কান দেবেন না বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শেষে আবারও বলি বাঁকুড়ার প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আপাতত এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন খবরে থাকুন ধন্যবাদ মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয় সব জ্যোতিষী বারবার শ্রী তুহিন শুভ্র ব্যানার্জি একবার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত ও রাজ্যপালের হাত থেকে উপাধি প্রাপ্ত জ্যোতিষী শ্রী তুহিন শুভ্র ব্যানার্জি বিকেপি এমকেপি অ্যান্ড পিএইচডি অ্যাস্ট্রোলাইজার সনাতন ও কেপি হস্তরেখাবিদ ও বাস্তুবিদ এশিয়ান টপ টেন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বেঙ্গল টপ টেন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত জ্যোতিষ রত্নভূষণ ফ্রম বেনারস এছাড়াও একাধিক উপাধি প্রাপ্ত জ্যোতিষী শ্রী তুহিন শুভ্র ব্যানার্জি প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠ মহাশাসনে হোমযজ্ঞ ও প্রতিকার প্রতিবিধান করা হয় চেম্বার সোনামুখী বাঁকুড়া দুর্গাপুর আসানসোল ও কলকাতা মোবাইল নাম্বার নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো নাইন সেভেন থ্রি টু জিরো এইট নাইন ফাইভ টু সিক্স